வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு பேரண்ட் அமைச்சிருக்கிற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து ரெகுலரா ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதனால அமைப்பு அப்படிங்கறது எல்லாமே செட் பண்ணிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாசமா நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆனா இப்ப ஒரு லாஸ்ட் ஒன் மந்தா உங்களோட போர்டீன் இயர் ஓல்ட் சன்னுக்கும் உங்களுக்கும் பெரிய சண்டை வந்துட்டு இருக்கு போன் வாங்கி கொடுக்குற விஷயத்த பத்தி பையன் வந்து போன் கண்டிப்பா வேணும்னு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் நீங்க வந்து போன் வந்து ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ் அவங்க காலேஜ் போற டைம்ல கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றீங்க இது வந்து வீட்டுல வந்து நிறைய கருத்து வேறுபாடு இருக்கு அவங்க அம்மாவுக்கும் அவனுக்கும் அடிக்கடி சண்டை வருது உங்க கிட்ட ரொம்ப எதிர்த்து பேச மாட்டேங்கிறா பட் அவங்க அம்மாவோட ரொம்ப சண்டை போடுறான் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க உங்களோட மெயின் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே போன் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது ஒரே பாயிண்ட வச்சு அவன் திரும்ப திரும்ப உங்களை வந்து கொஸ்டின் பண்றான் சண்டை போடுறான் ஒரு சில நாள் வந்து எங்க கிட்ட ரொம்ப சண்டை போட்டு ஆர்ப்பாட்டம் பண்றான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கேட்டிருக்கீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க சார் ஆஸ் அ பேரண்ட் வந்து நீங்களும் உங்களோட ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே வந்து இதுல வந்து போன் வாங்கி கொடுக்க கூடாதுன்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க தப்பே கிடையாது ஏன்னா ஆஸ் அ குட் பேரண்ட் நீங்க ஒரு நல்ல பேரண்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில லிமிட்ஸ் நீங்க தான் செட் பண்ண முடியும் ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ்ல நோ அப்படிங்கறது நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா சொல்லணும் நீங்க இந்த நோ அப்படின்றத நீங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் போது நீங்க ஆக்சுவலா வந்து உங்க சைல்டு வந்து ஹர்ட் பண்ணல நீங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஹெல்த்தி பவுண்டரிஸ் அப்படின்றத செட் பண்றீங்க எல்லாருமே ஒரு விஷயத்த வந்து செய்யறாங்க அப்படிங்கறதுனால அது வந்து கரெக்டான விஷயம் நம்ம எடுத்துருவே கூடாது நிறைய பெற்றோர்கள் இந்த ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ண முடியாதனால போன் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்ல தான் அவங்க வந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்களே வெளிய ஆசைப்பட்டு வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ரெண்டாவது ஏற்கனவே ஒரு பகுதியில் நான் பேசியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம போன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அடிக்ஷன் வருதுன்னு நம்ம வந்து சொல்றது இருக்கிறதுலேயே முட்டாள்தனமான ஒரு முடிவு ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த சைல்டுக்கு அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய பக்குவம் இருக்கா அதை வந்து ரூல்ஸோட ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பக்குவம் இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துட்டு தான் அந்த பொருள் நம்ம கொடுக்கணும் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலே அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த மனப்பக்குவம் இல்லைன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இன்னொருத்தருக்காக நான் வாழும்போது எனக்கு அதுக்கு உண்டான பக்குவம் இல்ல எனக்காக நான் வாழும் போது எனக்கு இந்த போன் இப்ப தேவை இருக்கு இல்லைன்றது என்னால வந்து திங்க் பண்ண முடியும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம் இப்ப நீங்க ரெண்டு பேருமே ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ் நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இல்ல குழந்தை வந்து டியூஷனுக்கு போயிட்டு எட்டு மணிக்கு மேல தான் வரா நீங்க போய் பிக்அப் பண்ணக்கூடிய டைம் வந்து உங்களுக்கு போன் மூலமா தான் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருந்தா நீங்க டெஃபினட்டா போன் வாங்கி கொடுக்கலாம் அது வந்து வெறும் சேஃப்டிக்காக நீங்க ஆர்டினரி போன் ஸ்மார்ட் போன் கிடையாது போன் பண்ணி நீங்க ரிசீவ் பண்ற மாதிரி மட்டும் கொடுக்கலாம் சம்டைம்ஸ் டியூஷன் டீச்சர்ஸே வந்து இதுல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருப்பாங்க அவங்க போன்ல இருந்து உங்களுக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி உங்களால அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும்னா அப்படியே நீங்க செஞ்சுட்டு போலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பொருள் நம்ம வாங்கி கொடுத்துட்டோம் அப்படிங்கும் போது அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு உண்டான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் அதிகம் நம்ம வாங்கி கொடுக்காத போது கூட நம்ம வந்து இன்னும் வேற லெவல்ல இதை வந்து நெகோசியேட் பண்ணலாம் ஆனா வாங்கி கொடுத்துட்டு திரும்ப நீங்க வாங்கும் போது தான் அது இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ ஆஸ் அ பேரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் நீங்கள் வந்து சைல்டோட கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க அன்னைக்கு நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது உங்கள் குழந்தை உங்ககிட்ட வந்து கோவப்படலாம் உங்ககிட்ட வந்து நிறைய கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அதாவது நீ வந்து தப்பான இது பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து என்ன லவ் பண்ணுறது இல்லை இந்த மாதிரி எல்லாம் சைல்டு வந்து உங்களை வந்து நெகட்டிவாக வந்து திட்டினாலுமே அமைதியாக கேட்டுக்குங்க கேட்டுட்டு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்காதீங்க நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் சரி கண்ணு எனக்கு உன்னோட கோவம் புரியுது ஆனால் அம்மா அம்மாவும் நானும் வந்து இன்னைக்கு உனக்கு இது வாங்கி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் உனக்கு வந்து எந்த ஏஜில் தேவை இருக்கோ அந்த டைம்ல நாங்க வந்து நாங்களே வாங்கி கொடுக்கறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளியரா நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு நெகட்டிவான பொருள் நம்ம வந்து ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஷுவரா இருக்கணும் ஏன்னா அந்த பர்சன் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்குள்ள அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் இன்னொன்னு அவனுக்கே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில கெத்தா இருக்கணும்ன்றதுக்காக கூட அதை செஞ்சிட்டு இருக்கலாம் ஸோ நீங்க இது கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவனை வந்து இன்டர்னலா டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு சான்ஸை குறைச்சிடுறீங்க போன் இருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்கன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப
நம்ம வந்து தேவையான விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு இதுக்கு வந்து நிறைய ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ணுவானா அப்பா நான் வந்து நைன்ட்டி வாங்கினா வாங்கி கொடுப்பீங்களா இது செஞ்சிங்கன்னா வாங்கி கொடுப்பீங்களா அப்படின்லாம் கேட்கும்போது நீங்கள் இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டு நீ வந்து ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்காக நான் வந்து லஞ்சமாக அது கொடுக்கணும்னு நான் வந்து ஆசைப்படலை நான் வந்து உனக்கு எப்போ தேவையோ அந்த டைமில் நான் கொடுக்குறேன் மற்ற டைமில் நீ வேணா அப்பாவோட ஃபோன் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே வீட்டில் வந்து இந்த டைமுக்கு நீ யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அம்மாவோட ஃபோன் வந்து நீ இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்நெட் ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து லேப்டாப்லயோ டெஸ்க்டாப்லயோ யூஸ் பண்ணிக்கலான்றது கிளியரா நீங்க வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருங்க ஏன்னா இது வந்து லஞ்சமா மாத்திரத்துக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க நான் ஒர்க் பண்றேன்ப்பா அப்படின்னு ஆனா நீங்க ஒரு தடவை போன் வாங்கி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க ரெகுலரா வச்சிருந்த ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்த சைல்டு வந்து ஃபோன் வந்த உடனே அந்த லிமிட் தெரியும் புது பொருள் கொடுக்கும்போது அதை நிறைய நோண்டி பார்ப்பாங்க அதுலேயே நிறைய அடிக்ஷன் வந்துடும் அப்புறம் ஸ்டடீஸ் வந்து டவுன் ஆகிடும் ஸ்டடீஸ் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப நீங்கள் ஹேபிட் வந்து செட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஸோ அதனால் ஆல்ரெடி ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்கிற பிஹேவியருக்கு வந்து நீங்களாக ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு விஷத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அப்புறம் திரும்ப வந்து அதை கவுன்சிலிங் கூப்பிட்டு போகிறதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத பிரச்சனை இன்ஸ்டன்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா கண்ணு இந்த விஷயம் நீ வேணா நம்ம வந்து ஒரு சினிமாக்கு போகணும்னா போகலாம் இல்லை ஃபேமிலியாக நம்ம வெளியே எங்கேயா போகணும்னா போகலாம் நீ ஃப்ரெண்ட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா வீக்லி இந்த டைம் ஸோ மற்ற இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாமே வெளியே இதை வச்சு உங்களோட நெகோஷியேட் பண்ண விடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நெகோசியேஷன்ஸ் கால் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா லாங் டேர்மில் எப்போவுமே ஒரு பவர் ஸ்ட்ரகிள் உங்கள் வீட்டில் நடந்துட்டுருக்கும் இந்த கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் வீட்டில் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் பட் பேரண்டிங் நம்ம சரியாக செய்யும் போது இந்த டீனேஜ் இயர்ஸில் சின்ன சின்ன டிஸ்கம்ஃபர்ட் வரது வந்து நார்மல் தான் ஆனால் அட் த சேம் டைம் இந்த சைல்டு வந்து இப்போ உங்களை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா கூட லேட்டர் ஆன் அவங்க வந்து இல்லை அம்மா அப்பா வந்து இந்த சுச்சுவேஷனுக்காக தான் நம்மளுக்கு வாங்கி கொடுக்கல அப்படின்னு வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவமும் அவங்களுக்கு வந்து டெவலப் ஆகும் இந்த மீன் டைம் நீங்கள் டூ வே கம்யூனிகேஷன் மற்ற விஷயங்களுக்குலாம் நார்மலாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா லாங் டேர்மில் சைல்டு வந்து உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி பண்ணிப்பாங்க அண்ட் இந்த பிஹேவியர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்